Cumhuriyet gücünü halktan alan bir özgürlük iradesidir. 120 yıllık Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nün Balkanlarda, Çanakkale'de, Sakarya'da, Afyon'da aziz vatanımızın savunmasına koşan milli mücadelede saflarında yerini alarak şehit düşmüş, gazi olmuş her sporcusu ve mensubu gururumuzdur. Beşiktaşlılar böyle bir ecdadın emanetçisi olmakla gurur duymalı ve her Beşiktaşlı bu bilinci genç Beşiktaşlılara kazandırmaya kendini görev bilmelidir. Cumhuriyetimizin, devletimizin, milletimizin bağımsızlığının anlamı ve değerini iyi bilmek ve evlatlarımıza doğru bir şekilde aktarmak en büyük mesuliyetimizdir. Tüm milletimizin ve camiamızın Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyor, ezelden ebedi akıp giden büyük tarihimizin her ferdi olmaktan gurur duyduğum minnetle Cumhuriyetimizin ilelebet payidar kalmasını temenni ediyorum. Değerli Beşiktaşlar, 3 Aralık 2023 tarihinde yaptığımız seçimden bu yana 10 ay 22 gün geçti. 328 gün, 10 ay, 328 günün içinde 223 iş günü var. Ben burada huzurlarınızda bu 10 aylık serüvende gecesini gündüzüne katan, işini bırakan, ailesinden büyük emekle ayrılan, burada bize büyük mücadelede yardımcı olan ve sizlerin seçtiği değerli yönetim kurulu üyelerimi tek tek teşekkür etmek istiyorum. İkinci başkanım Sayın Hüseyin Yücel. Genel Sekreter Kaan Şakul. As Başkanımız Mete Vardar. As Başkanımız Onur Göçmez. Yönetim Kurulu üyemiz ve Kartal Yuvalarından sorumlu Yalçın Ayaydın. <gülüyor> Profesör Doktor Işın Hocam. <gülüyor> Sayın Altın Mimir. <gülüyor> Beşiktaş'ın emekçisi Sayın Kadir Kılıç. Süleyman abi, abinin yadigarı Ekrem Keçoğlu. <gülüyor> Sabah 6'da başlayıp stadı Nevzat Demir'i ve her yeri düzene sokup bu hale getiren Çağlayan Tugal. <gülüyor> Beşiktaş Yönetim Kurulu'nun en genç neferi Beşiktaş için gecesini gündüzüne katan basketbol şube sorumlumuz yönetim kurulu üyemiz Burak Aslan. Ve Beşiktaş'ın en büyük starı yönetim kurulunda Sayın Feyyaz Uçar. Ayrıca bugün Feyyaz Uçar'ın doğum günü mü? Doğum gününü kutluyoruz. Değerli genel kurulu üyeleri, yönetim kurulu üyelerime, kulüp çalışanlarımıza, yüzlerce kulüp çalışanlarımız var. Bütün takımlarımıza ve emeği geçen herkese, başta sizler olmak üzere, taraftarlarımız olmak üzere çok teşekkür ediyoruz. Bu on aylık dönemde çok zor zamanlar geçirdik ve her zaman güveninizi eksik etmediniz. Hep yanımızda oldunuz. Bu geçen 328 günde şifrelerin kulüpte ne kadar kritik olduğu ortaya çıktı. Bu şifreler daha fazla gün içine çıkmaya devam edecek. Ve siz değerli genel kurul üyeleri 3 Aralık günü akatlarda saatlerce kilometrelerce kuyrukta oy kullanmak için beklediniz ve bize bu yetkiyi verdiğiniz genel kurulu e, şereflendirdiniz ve bizler de bugün 
yapmış olduğumuz bu 10 aylık görevin sizlere hesabını vermek üzere buradayız. Mustafa Kemal Atatürk 28 Ekim 1923 akşamı Çankaya Köşkü'nde milletimizin kaderini tayin eden şu cümleyi söyledi. Efendiler yarın Cumhuriyeti ilan edeceğiz. Mustafa Kemal Paşa bu kararı ne zaman aldı biliyor musunuz? Temmuz 1919'da Erzurum Kongresi'ne giderken yolda eski Osmanlı valisi ve milletvekili Masar Müfit Kansu'ya şöyle demişti. Yaz Masar, vakti gelince hakimiyeti milliyeyi kuracağız. Bu defterin bu yaprağını kimseye göstermeyeceksin. Beşiktaş'ı tanımayanlar, Beşiktaş'ı bilmeyenler, Beşiktaş'ların defterinde ne yazdığını göremez. Biz Beşiktaş'ı Beşiktaş yapan şifreleri aldıktan sonra Beşiktaş'ı bu kararlılıkla yor ayrımından döndürmeye ve kaderini, ufkunu güzellikleri açmaya devam edeceğiz. Ben ne zaman huzurunuza gelsem size gerçekleri anlattım. Bugün de öğreneceklerinizle birlikte Beşiktaş'ta bir dönemin tamamen sona ereceğini göreceksiniz. <gülüyor> Unutmayın, bize tüzüğümüz gereği yapılması gereken devir teslim yapılmadı. Kulüplerde böyle bir şey olmaz. Görevi bırakıyorsanız geleceksiniz, devir teslim yapacaksınız. Kongrelerde böyle kalabalık korumalarla gelmeyeceksiniz. Ben size ne dedim? Beşiktaş Başkanı'na kimse parmak sallayamaz dedim mi? Burada Beşiktaş Bayrağı Başkanı'na kimse parmak sallayamaz. Burası tüm Türkiye'nin seyrettiği Türkiye'nin en büyük camialarından birisi. Buraya gelip kimse meydan okuyamaz. Beşiktaş ağır taştır, altında kalırsınız. Sizlerle konuşarak geldik. Sizlerle birlikte inşa edeceğiz. Sizlerle konuşarak vakti geldiğinde ayrılacağız ve bu salonlara edebimizle geleceğiz. Benim rakibim Serdar Adalı'ydı. Salona geldiğini kimse hissetti mi ya? He? On bir Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiğimiz Tüzük Tadil Kongresi sayesinde Kulübümüzün kurumsallaşmasında önemli adımlar atılmıştır. Beşiktaş'a bu yıl katılan 15 bin yeni üyeyle çok daha bağımsız ve güçlü hale gelmiştir. Yönetimde keyfilik, tek imza uygulaması, denetimden kaçınma dönemi sona ermiştir. Seçimle göreve gelmiş olan tüm kurulların çok daha yetkili, tabanda genişleyen, daha şeffaf ve güçlü bir kurumsal yapı kurulmuştur. Beşiktaş'ın kurumsallaşmasının modernize olmasının önü tamamen açılmıştır. Tüzük değişimine onay veren Beşiktaşlıları tarih her zaman hatırlayacaktır. Bağımsız ve güçlü bir Beşiktaş için kulübümüzün yeni üyeler, özellikle genç ve kadın üyeler kazanması son derece önemli ve değerlidir. Çocuklarımızın kulübümüze doğuştan üye olmasını sağlayacak tüzük değişikliğiyle birlikte Beşiktaş yeni nesiller tarafından daha fazla sahip çıkılan bir arma haline gelecektir. Bununla ilgili bütün işlemleri tamamladık. E, sicil kurulumuz, üyelik ve sicil kurulumuz en kısa zamanda e, yeni doğan bebekten başlayan Junior Beşiktaş üyelik kartlarını da vermeye başlayacak. Ne demiştik? Beşiktaş sana babamdan kalan miras değil, çocuğuma olan borcumsun. Müzik 
Beşiktaş şahısların kendi itirazlarını tatmin etme yeri değildir. Beşiktaş ticari menfaatlerinizi takip edeceğiniz yer hiç değildir. Beşiktaş toplu şekilde cebren Beşiktaş'a üye yapılan bu insanlar ne için buraya getirildiler biliyor musunuz? Hı? Buraya daha rahat girsinler diye getirildiler. Bundan sonra giremeyeceksiniz. Biliyorsunuz 5700 üyenin üyelikleri donduruldu. Bir kişinin aklı çıkmadığını biliyor musunuz? Bir kişi aklı çıkmadı. Bazıları çok mahcup oldu. Özür diledi. Evraklarını tamamlayan birçok üyemiz oldu. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Üyelikleri en kısa zamanda sicil ve denetim kurulumuzun onayıyla birlikte aktive edilecektir. Ama gerçekler her gün yani şifreleri çözüyoruz dedik ya her gün yeni şeyler ortaya çıkıyor. Disiplinden kaçınca sevinen bazı arkadaşlar var. Hiç sevinmesin. Yine yakalandılar. Suçüstü yakalandılar. Çünkü bilgisayar şifrelerini de artık Kaan Bey çözmeye başladı. Yeni şeyler bulduk. Disiplin kurulu bu yapılan üyeliklerle ilgili ihraç kararları verdi. Kınama kararları verdi. Fakat eksik verdi. Kaçmaya çalışanlar oldu, yakalandı. O dosyaları da verdik. Hepsi bitsin, sizin huzurunuzu onların hepsini getireceğiz. Geçtiğimiz Perşembe günü Ankara'dan Kaan Bey'e bir mektup geldi. Mektuptan sonra e-mail geldi. Bir yeni yapılan üye diyor ki, ben bu kulübün taraftarı diyorum, Be beni zorla üye yaptılar diyor. Lütfen benim üyeliğimi silin diyor. Burada oturan arkadaşlardan biri yapmış. Ya niye yapıyorsunuz ya? Ha? Beşiktaş'ta olmayan adamları buraya üye yapmaktan bıkmadınız mı siz? İktidar hırsı sizi neler yaptırıyor? Niye yapıyorsunuz? Bu iş bitmiştir bundan sonra. Olmayacak. Hani hani o beğenmedikleri pankart yapacak parayı nereden bulmuşlar diye küçümsedikleri insanlar var ya, üniversiteliler işçiler, tornacılar, şoförler. Bunlar üye oldu, Beşiktaşlar oldu. Siz onların tırnağı bile olamazsınız. Kimsenin iktidar hırsı için kendinizi kullandırmayın. Burada herkese sesleniyorum. Beşiktaş'ın mallarına çökme dönemi de sona ermiştir. Beşiktaş'ın deplasmanlarına gidip otellerde kalma dönemi de sona ermiştir. Süleyman abinin dediği gibi kimsenin adamı olmayın. Şimdi yavaş yavaş sabrınıza sığınarak vardır ya çok çalışan Yöneticiler, sporcular sahaya çıktıkları zaman performans sergilemek isterler. Biz de yaptıklarımızı bir anlatmamız lazım size. Sunumu girelim şimdi. Hemen başlayalım. Tüzük Tadil Kongresi'ni yaptık. Çok önemli değişiklikler oldu. Burada görüyorsunuz. Devam edelim. Bir öncekine gelin. Hani bakın bu bir de ne yapmışlar biliyor musunuz? Üyelerden para toplayan aracılar var. Paraları almışlar. Kendileri bir de yönetim kurulu üyelerinden ayrı para almışlar. Üye yaptıranlar kendileri para ödememiş, arkadaşlarına ödetmiş. Her şey ortaya çıktı. Türkiye Gerçekler ortaya çıkıyor. Bakın orada siz teknoloji diye bir yer var ya. Dava açtık, suç duyurusunda bulunduk. Çünkü sizin tüm bilgilerinizi bu akıllılar bir epe yüklemişler. Paralel bir yapı yapmışlar burada kulüpte. Bütün hepinizin bilgilerini ekrana geçirmişler. Şimdi Altın Hanım onlarla uğraşıyor. Bu işler bitecek. Ölü insanların refakatıyla üye olma işi falan artık yok. Devam edelim. İlk üyelik kartlarını Rahmi Bey'e verdik. Hem divan üye kartını hem Kulüp üye kartını devam edelim. Tüzük değişiklerinde kadın üye şartını getirdik bütün kurullara biliyorsunuz. 
Devam edelim. Çok önemli. Şimdi Süleyman abiden bu yana çok fazla gayrimenkulümüz olmadı. Olanların nasıl heba edildiğini hepiniz biliyorsunuz. Yeniler bilmeyebilir ama bunların kayda geçmesi lazım. Şimdi bizim bir her zaman konuşulan dernekler meselemiz var Beşiktaş'ta. Beşiktaş'ta dernekleri ararlar, gel beni ibra et diye toplantı yap derler, seçimde bana oy at derler. Ama dernekler içerisinde öyleleri var ki bu kulüp için çalışan, bunlardan birisi Ankara Cemiyeti, birisi de Çankırı Beşiktaşlar Derneği. Onlar kulübümüze 203 bin metrekarelik arsa kazandırdılar Çankırı'da. Buraya biraz önce Kaan kardeşimin bahsettiği gibi 17 megawattlık e, güneş enerjisi santrali kurulacak. Onun izinleri için çalışılıyor. Yine Kadir kardeşimin büyük çabalarıyla, yine Ankara Cemiyeti'nin büyük çabalarıyla İzmir Güzel Bahçede 123 dönümlük yine Cumhurbaşkanlığı onayıyla bir yer tahsis edildi kulübümüze. Yine Paşa Mandıra'da biliyorsunuz Milli Emlak'tan geri dönmüştü. Samet Hoca'nın katkılarıyla ve devletin bize olan e, büyük bir yakınlığıyla e, Paşa Mandıra'daki 20 bin metrekare yeri Beşiktaş tekrar kendi uhdesine geçirdi. <gülüyor> Devam edelim. Gayrimenkullerimiz var biliyorsunuz. Akatlar, Fulya, Akaretler, Pendik. E, Kiptaş'ta bir sözleşme imzaladık. Bu sözleşmede bize danışmanlık yapacaklar. Bütün e, özellikle akaretler ve akatlar bölümünde. Yönetim kurulu üyemiz AŞ'nin Sayın Önder değil, dört tane daire bağışladı. Kendisine teşekkür ediyorum. Devam edelim. Stadyumdaki değişiklikler hepinizin malumu. Çatı tamamen yenilendi. Beşiktaş yazısı dün akşam bitti. Çağlayan Bey'in sürprizi olacak bir 50 metrelik de Kartal oraya çizdiriyor. O da Allah kısmı ederse ne zaman biter? Önümüzdeki hafta sonu oradaki dev kartalı da göreceksiniz. Aydınlatmamız bitti. Ee, yine e, zemin değişimi büyük olaydı. Son derece büyük olaydı. Hem Nevzat Demir hem e, İnönü. Devam edelim. Dün yine e, özellikle deplasman türbünün ses yalıtımı konusunda bir 3 metrelik bir blok daha yapıldı. Kara duvarın yasal izinleriyle ilgili her türlü bizim işlemimiz bitti. Artık devletten cevap bekliyoruz. E, yine Kadir Bey'in ve Kürek İcra Kurulu'nun büyük bir e, çalışmasıyla Kürek Şubesi yenilendi. Yeni tekneler geldi. Devam edelim. Şanekten tesisleri. Ya bu iş çok enteresan biliyor musunuz? Bir belge bulduk. Bizim Fulya'yı yapan inşaatçı arkadaşa Şanökten'i yapma mecburiyeti getirmişler. Fakat ne olmuş biliyor musunuz? O belgede gördüğünüz gibi tek imzayla ondan vazgeçittirilmiş. Beşiktaş hiçbir şey almadan. Tek imzayla. Her şey yavaş yavaş şifreler açılıyor. Şanökten'le ilgili de Çağlayan kardeşim bütün izinlerle ilgili uğraşıyor. Çok önemli noktalara geldik. Devam edelim. Nevzat Demir'in son resmi. Çok güzel oldu. Gerçekten güzel oldu. Biliyorsunuz burayı Süleyman abi 1998'de almıştı. Temelini ben atarken oradaydım. Ama bana 23 sene gitmek nasibi olmadı. Hani şimdi restorana davet etmedin diye laf edenler var ya. Ben de buraya 23 senedir davet edilmedim hiçbir zaman. Başkan olunca gittim. Burayı genişleteceğiz. İlave yerler alacağız. Burak kardeşim bunun için çalışıyor. Ee, Nevzat Demir'i büyütmeye çalışıyoruz. Devam edelim. Akatlar, o videoyu sesli verin. Açın, sesli verin. Bakın şimdi, drama bakın. İyi izleyin. Bu ilk hali, 3 milyon dolar harcanmış buraya.
Burası 15 Mart 2020'de kiraya verilmiş bildiğimiz kişilere. İmzaya atanlar burada oturan arkadaşlardan birisi. 15 Mart'ta verilmiş buraya, burası şirket 15 Mart'ta kurulmuş. Bütün belgeler burada. Şirket 15 Mart'ta kurulmuş. Burası verildikten sonra şimdi şirket bulunamıyor. Şirketin kurucularının kim olduğunu biliyoruz. Şu anda siyaset yapıyorlar. Gelip çıkacaklar, Beşiktaş'ın bu zararını ödeyecekler. Çilekli'ye gelelim. Bundan sonra neresi var? FIBA Bank'a Akatlar Kompüsleksine sponsor oldu basketbol takımımızla birlikte. Devam edelim. Hakkı yeten tesisleri. Işıklandırmayı Yalçın Ayaydın kardeşim yaptı sağ olsun. Yepyeni bir ışıklandırmayla orası çocuklarımıza hizmet veriyor. Şimdi burada 27 odalık çocuklarımıza özel bir Yatakhane ve yemekhane hazırlanıyor. Devam edelim. Fulya. Buradan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Carrefour'dan hani düşük kira alıyorduk ya. Çok büyük tepki gösterdiler. Sağ olsun Sabancı ailesi de çok duyarlı davrandı. Ve kiralarımızı yüzde kaç olarak arttırdı? Yüzde 211 arttırdı ve bir yıllık kirasını da peşin ödüyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. <gülüyor> Devam edelim. Akatlar halı saha. Böyle bir sahanız olduğunu biliyor musunuz? İki tane var. Beş yıldır kira ödenmiyor. Ve bizim çocuklarımız antrenman yapacak saha bulamıyor bu arada. İstinafta inşallah bitecek. Devam edelim. Akatlar Sporyum, şu videoya bir bakın. Oraya giden üyeler de var. Ya bir şey söyleyeceğim. Bu yönetim kurulunda dairesi olanlar vardır. 90 bin liraya kira verdiğiniz daire var mı sizin hiç? He? Nasıl kıydınız buraya ya? 90 bin lira kirası buranın 2031'e kadar. Böyle bir şey var mı? Söyleyin bana böyle bir şey var mı? Beşiktaş'ın malını siz ne yapıyorsunuz ya? Devam edin. Buranın SPK değerlendirmesindeki güncel kirası aylık 7 milyon lira olması lazım. Aldığımız para 90 bin lira. Çekleri de almışlar. Devam edin. Yuhalamayın. Hayır. Şimdi başka bir şey daha. Siz Fulya Benzin istasyonundaki kahve dünyası ve görüntüleme merkezinin Beşiktaş'a ait olduğunu biliyor muydunuz? Bak, bilen var mı? Onun bize ait olduğu ortaya çıktı ve plakamızı dün astırdık oraya. <gülüyor> Devam edin. Çilekli. Şimdi kendi çalıştırdıkları adamla, adamlarla kendi danışmanlarıyla benim ikinci başkanıma yazı yazdırtıyorlar. Sen geleceksin Beşiktaş Kulübü'nde çalışacaksın. 500 bin lira paranı alacaksın. Gideceksin sonra Çilekli diye benim ikinci başkanıma yazılar yazdıracaksın. Bakın bunlar yanlış şeyler. Ekmeğinize ihanet ediyorsunuz. Çilekli de bu yönetim o günkü tarihte yaklaşık 2 milyon dolarlık paraları Bahçeşehir'den tahsil etmiş. Dört yıllığına. Ama ejri misilleri ödemedikleri için Çilekli'deki Beşiktaş yasal haklarını kaybetmiş. Ve Çilekli Büyükşehir Belediyesi'ne devrolmuş. Artık bizim değil. Ve şimdi Altın Hanım uğraşıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne biz de söyledik. Çilekli'yi geri almaya çalışıyoruz. Geri aldıktan sonra bu meseleler çözülecek ve acı olan nedir biliyor musunuz? Beşiktaş tarihinde belki de bu kulübe en büyük imkanı sağlayan Sayın Hüseyin Yücel'e bu hareket yapılır mı ya? Hüseyin kardeşim burada kulübün her türlü her türlü sıkıntılarında yanında oldu. Bunu bile bile yapıyorlar. Bakın bunlar yanlış işler. Yapmayın böyle şeyleri. 
kulüpte çalışan insanlar kulüpten ayrıldıktan sonra sosyal medya siteleri kurup kendi ofislerinizde oturup kulübe sallamaktan vazgeçsin. Devam edelim. Akaretler Beşiktaş Plaza. En değerli varlıklarımızdan birisi değil mi? Seçimden 10 gün önce alelacele burası için 10 milyon lira almışlar kiralamak için. Şimdi biz geldik anlaşma olmadı. Parayı veren adam kira parasını istiyor geri. Ya seçimden 10 gün önce böyle bir şey yapılır mı ya? Ya bu nasıl insafsızlık ya? Bekleyin değil mi? Bekleyin seçimden sonra yapın. Gelin genel kurula sorun. Kaan Bey nasıl sordu bugün? Değil mi? Devam edelim. Artık buranın adını Beşiktaş Plaza koydum. Burası da Beşiktaş Plaza çünkü. O yazı oradan kalktı. Davamız devam ediyor. 24 Ekim'de son celseye çıktık. 24 aralığa uzatma verdiler. Aşağı yukarı dosya tamamlandı. Biz 10 aydan beri oradan kira alamıyoruz. Ve tahliye edeceğiz. Bunun başka yolu yok. Tahliye edeceğiz. Beşiktaş mallarını tek tek geri alacak. Devam edelim. Önder Yiğit'in bize bahsettiğim gibi e, vermiş olduğu daireler burada. Dört tane. Devam edelim. Bunlar tapularımız. Çok tapumuz var. He. Beşiktaşlı tapuyu sever. Beşiktaş'ın tapusu çok. Bulamadığımız yerler de var. Yavaş yavaş buluyoruz. Devam edelim. Şimdi SPK onaylı firmaların vermiş olduğu rapora göre Beşiktaş'ın aylık 53 milyon 53 bin 53 milyon 700 bin lira kira alması gerekirken bugün aldığımız kira 13 milyon lira. Bunu düzelteceğiz. Başka çaresi yok. Bu iyi yönetilecek. Bunun için özel çalışmalar yapıyoruz. Tamer Mert çok ciddi çalışmalar yapıyor. Kendisine huzurlarınızla teşekkür ediyorum. Devam edelim. Geldik futbol takımına. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Tamam. Göreve geldiğimizde bildiğiniz gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldık. Çok zor geçti bakın. Çok samimi söylüyorum. Hayatımızın en zor günleri geçti. Şimdi eski yönetim giderken şöyle bir şey demişti. Bu takım başarılı olursa bana pay verin olur mu demişti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Peki gece 23.59'da Yemekli Parti'de aldığınız Eğrik Beyli transferinden mi pay verelim? Ante Rebiç transferinden mi pay verelim? Yüzde ellisini nasıl aldığınızı anlamadığımız 2 milyon euroya ismini vermeyeceğim hala bizim oyuncumuz. Onlar için mi pay verelim? Peki bankadan kredi alıp Sonra da 2 milyon 318 bin euro ceza ödemeye mahkum ettiğiniz Ruiz için mi pay verelim? 1 milyon euro ceza ödemeye mahkum ettiğiniz Tyler Boyd için mi verelim bu payı? Yıl sonunda Afrika Kupası bilindiği halde takım yapılanmasında 8 milli Afrikalı oyuncu vardı. Üstelik bunun üçü savunma ve bölgesinde oynuyordu. Afrika Kupası başladıktan sonra oyuncularımız geri dönene kadar bir, bir buçuk aylık zaman zarfında Amartey 6 maç, Koley 6 maç, Abu Bakar 7 maç, Masuaku 10 maç oynayamadı. Futbol takımımıza değişiklikler yapmak için fırsatımız sadece kış transferiydi. Kaan Bey'in de bahsettiği Svensson, Muçi, Musrati, Voral transferlerini yaptık. Takıma yeni oyuncuların katılması için tek hedefimiz vardı. Bakın, Türkiye Kupası'nı kazanmak. 
6. bitirdik ligi. O dönemde ikinci başkanımız Hüseyin Yücel, Mete Vardar, Onur Göçmez, Kaan Şakul, Feyyaz Uçar, Samet Aybaba gece gündüz takımla ilgilendi. Ve Serdar Topraktepe'yi takımın başına getirdik. O hedefimize ulaşmak için. Ve kupayı kazanmakla birlikte bugün bu hafta Getson'un attığı golle yaşadığımız sevinci yaşayamayacaktık biliyor musunuz? Ve 8,5 milyon euro gelir elde ettik. Taban geliri. Yani biz mesela son maçı kazandığımızda 450 bin euro ilave prim aldık. Yani her galibiyetin şeyi var. Beşiktaş'ın son şampiyonluğundan sonra 2021-22'de 12 transfer, 2022-23'te 15 transfer, 23-24'te 9 transfer gerçekleşmiş. Yani 3 sezonda 36 oyuncu alınmış. Göreve geldiğimiz dönemde gruplaşmanın çok büyük etkisi vardı. Geçen eski hocalarımızdan birisi de söyledi. Ciddi gruplaşma vardı. Çözüm üretemiyorduk. Santoz da yeterli olmadı. Daha sonra sezon başında 37 oyuncu yolladık biliyor musunuz? Bakın 37 oyuncu. Onun listesini verin. Otuz yedi oyuncu yolladık, sekiz oyuncu aldık. Bu yollananlar kiralık, kontratı iptal edenler veya kontratı bitmiş olanlar. Otuz yedi oyuncu, sekiz oyuncu aldık sadece. Hedef bölgelere yönelik, hocaların istediği tercihte. Van Bronkors'la çok iyi bir uyum içerisindeyiz. Hocamıza güvenin, bakın bu takıma güvenin. Bu takım iyi bir takım. Zorluklarımız var. Yani herkes diyor ki niye o mevkiye adam almadın? Niye bu mevkiye adam almadın? Ya bir şey söyleyeyim mi? 14 yabancı sınırı nedeniyle biz son gece ancak meşhur Amarte transferinin kontratını iptal edebildik. 14 yabancı mecburiyetimiz var. Halen kadromuzda düşünmediğimiz yabancı oyuncular var. Kış transferi geldiğinde de Hüseyin Yücel ve arkadaşlarımız gerekli hocanın talepleri doğrultusunda ihtiyaçları yerine getirecek. Çok iyi bir scout sistemi kurduk. Dünyanın her yerinde. Gösterin onları. İyi teknolojiler kullanıyoruz. Atletik performans merkezimizi Onur kardeşim yaptırdı. Çok ciddi bir şekilde iyi bir yatırım yaptı. Biz de öyle kulübe yaptırmıyoruz bu işleri haberiniz olsun. Yöneticiler yapıyor ya da dışarıdaki arkadaşlarımız yapıyor. Devam edin. Bu kurumsal scout sistemi tüm dünya genelindeki. Devam edelim. Şimdi basketbolda güzel bir anlaşma yaptık. Özyeğin ailesi sağ olsun sponsor oldu. Ee, basketbol takımımız e, ilk başlarda böyle bir Tabii birkaç oyuncu değişikliği oldu. Şimdi ama gayet iyi. Dün gece çok güzel bir netice elde ettiler. Avrupa kupalarında iyi gidiyoruz. Ee, i̇nşallah aynı geçen sene de olduğu gibi güzel neticeler alacağız. Devam edelim. Amatör branşlarımızı saydık. Zaten faaliyet raporunda hep, hepsini gördünüz. Kadın futbol, kadın voleybol, kadın basketbol, tekerlekli sandalye, handbol, tekvando, güreş, ritmik, cimnastik, atletizm, boks, kürek, masa tenisi, satranç, e-sport, icra kurulları kurduk. Bakın spor okulları buranın kanayan yaralarından biriydi. Kulüpte çalışanlar spor okulu kurmuş ya. İnanabiliyor musun? Spor okulları paralarını ödemiyordu. Spor icra kurulumuz çok iyi çalışıyor. Kendilerine çok teşekkür ediyorum buradan. Basketbol icra kurulumuz aynı şekilde, kürek icra kurulumuz, voleybol icra kurulumuz. Devam edelim. Dernekler. Şimdi dernekler bizim için çok önemli bir örgütlenme modeli olacak. Türkiye genelinde büyüyeceğiz, yurt dışına gelişeceğiz ve derneklerimizin kulübümüze sağladığı destekleri hiçbir zaman unutmayacağız. Bakın derneklerimiz çok ciddi ölçüde loja alıyor, kombine alıyor. Ben burada tekrar 
Bize emeği geçen, bu arazileri kazandıran Abdurrahman Yiğittekin ve Oğuz Akbaba'ya huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Derneklere en çok ne zaman ihtiyacımız olacak biliyor musunuz? Anıt kabire giderken, yardımlaşırken, 10 Kasım'da, 29 Ekim'de zor günlerimizde her zaman ihtiyacımız olacak. Devam edelim. Bu hepimizin beklediği manzaraydı. Birçok e, burada bulunan e, üyelerimiz de bunu bekliyordu. Çok şükür salon çok dolu. Bu çok güzel bir şey. Bakın daha da dolalım, sığmayalım buralara. İlk kartlarımızı sembolik olarak dün Kaan Bey ve Safa Bey üyelerimize takdim etti. Bir berat var, kaş kolu var içinde, rozeti var, kartı var. Son derece güzel bir şekilde takdim edildi. Hayırlı olsun. Bundan sonra Sefa Bey devam edecek. Evet, devam edelim. Kartal yuvaları. Kartal yuvaları çok güzel satışlar elde etti. Ekibimiz çok başarılı. Yalçın kardeşim çok iyi işler yapıyor. Kartal yuvalarını halka açacağız. Çok yakın zamanda halka açacağız ve çok ciddi bir gelir, gelir bekliyoruz buradan. Şimdi gelelim herkesin merakla beklediği birçok arkadaşımızın da sorduğu dijital app meselesine. Şimdi getirelim filmimizi. Beni mobile. Beşiktaş geliyor mobile. Evet. Ben immobile. Beşiktaş geliyor immobile. Şimdi ilk app yüklemesini arkadaşlar benim telefonuma yaptılar. Hayırlı olsun. <gülüyor> Ve ilk kartı da bana takdim ettiler. Kendilerine emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kasım ayında, Kasım ayının ilk haftasında lansman yapılacak. Her şey hazırlandı. Apple'la anlaşıldı. Beşiktaş Süper App'te özel tasarlanmış kartlar. Kartal Yuvası'nın ilk mobil versiyonu, Türkiye'de ilk defa bir spor kulübünün kendi uygulanmasından sunacağı maç biletleri. Uygulama da kredi başvurusu da olacak. Her maç 250 öğrencimize faizsiz kredi vereceğiz bilet alabilmeleri için. Biraz önce Kaan Şakul bahsetti. Price Waterhouse'un yapmış olduğu değerlendirme yaklaşık 35.3 milyon dolar noktasına geldi ve sıfırdan kurduğumuz şirket şu anda bu değerlendirmeyle piyasaya çıkacak. İş ortaklarımızdan 3.5 milyon dolar bağış yatırımı aldık. Sadece buraya sponsor olabilmeleri için. Önümüzdeki günlerde sadece Türkiye'de değil, dünyadaki tüm Beşiktaşlı taraftarların desteğiyle yeni şirketimizi büyütmeye devam edeceğiz. Yine bir web sitesi tasarımımız çok pahalı bir maliyet. Yine e, üyelerimiz İlker Bey, Deniz Bey sayesinde web sitemizde tamamlanıyor. Şimdi bugün dijital app'ten sonra günün sürprizine geleceğiz. Canlı bağlanalım arkadaşlar. Bağlanabiliyor musunuz? Okay Bey merhaba. Duyabiliyor musunuz? Ee, size e, ben sizi duyuyorum evet. Gayet tamam. iyi duyuyorum. Tamam. Full ekran size ee, verilsin. Beşiktaş üyelerimize... Dijital TV yayına giriyor. Evet, görüntüde Kongre sorun olmasın. Kongre çalışmalarında bütün tamam. genel kurul üyelerine... <gülüyor> Siz konuşmaya devam edin, görüntü gelir. Evet. Evet, e, tamam. 
E, herkese iyi çalışmalar diliyoruz. Hayırlı olsun Beşiktaş'ımız için. Beşiktaş'ın e, yeni varlığı ya da güçlendirilmiş varlığı BCK Dijital ve stüdyolarımızın yapımı birinci safhası tamamlandı. Ve tamamı da e, çok yakın bir süre içerisinde e, Beşiktaşlıların hizmetine girecek. Beşiktaş bütün branşlarını, futbol şubesini, bütün sosyal etkinliklerini, bütün açıklamalarını, bütün yorumlarını artık kendi mecrası olan BCK Dijital'den gerçekleştirecek. E, bildiğiniz gibi Cumhuriyet formalarıyla çıktık bu hafta bütün karşılaşmalara. Dört kaptanımız, evet dört kaptanımız bugün bizimle birlikte. Aslında ikisi kaptan, ikisi geleceğin kaptanı öyle söyleyebilirim. Diğer kaptanlarımızsa antrenmanlardalar, çalışmalardalar. Kısaca size bir merhaba demek istiyoruz buradan genel kurula. E, i̇ki tane hanımefendi var, onlarla başlamak istiyorum. Başak Gündoğdu, futbol ağa takımımızın kaptanı, e, Cumhuriyet formasıyla bugün e, karşımızda. E, Alkışları ben buradan duyabiliyorum. Başak 11 yıldır Beşiktaş forması terletiyor. Efsane sporcumuz artık kendisi. Başak hoş geldin. Hoş. Biraz duygularını alabilir miyim? İlk yayına sen gelmiş oldun. Evet. E, bu da bana kısmet oldu. Çok mutluyum. Başak'ı gerçekten. göremiyoruz. E, harika bir stüdyo olmuş. Herkes, emeği geçen herkesin eline sağlık. E, sezon sonu bu, buraya bir kupa getirmekten başka bir şey dilemiyorum şu anda. <gülüyor> evet. Kupa sözü verdi Başak. Biz de bekliyoruz Trabzonspor maçında oyuna girdin, oyunu değiştirdin tabii bütün arkadaşlarına birlikte. Beyler yine hanımefendilerden devam ediyorum. Şimdi e, bizim çok önemli sporcularımızdan biri Begüm Kaçmaz. Avrupa şampiyonu oldu Dilay'la birlikte. E, geleceğin kaptanısın sen de. Sen de BJK Dijital'in ilk konuklarından birisin. Senin de duygularını alayım. E, güzel bir sezon olacak eminim. Çok iyi bir takımız. Ben arkanız, aranızdaki arkadaşları da çok beğeniyorum. Ben de size katılıyorum. Bence de çok iyi bir sezona başlangıç yaptık. Umarım daha da iyi galibiyetlerle Beşiktaş camiasına çok güzel sonuçlar katacağız. Stüdyoda çok güzel olmuş gerçekten. Herkese hayırlı olsun. Çok teşekkür ederim. Evet şimdi Hüseyin ile birlikteyiz. Hüseyin bu sene Beşiktaş'a transfer oldun. 3 Kasım'da sezon başlıyor. Demin bir cümle kurmuştun. O cümleyi kurarak başlar mısın? Taraftar olduğum takımda oynamak gerçekten heyecan verici. Bir daha yüksek sesle söyler misin? Taraftar olduğum takımda oynamak gerçekten evet. heyecan verici olacak. Hüseyin taraftarı olduğu takıma transfer oldu. 3 Kasım'da... Gerçekten heyecan verici. Şu an burada olmak da, evet. olmak da gerçekten heyecan verici. Çok program yapacağız burada. Ve Yiğit Aslan yeni e, e, stüdyomuzda basketbol takımımızın kaptanı. Dün yine müthiş heyecanlandırdınız, bizi kazandırdınız. <gülüyor> Mükemmel işler yapıyorsunuz Koçan, Pileviç ve ekip. E, Yiğit, biraz sonra antrenmana gideceksin sen de. Bugün burada birlikte izledik kongreyi. Duygularını biraz anlatır mısın bize? İlk stüdyo, e, bu sezon neler yapacağız? Başak kupayı getireceğiz dedi. Bir kupa da sizden bekliyoruz. Sizlerden de bekliyoruz tabii ki. İnşallah. Bizim de hedefimiz bu camiye. <gülüyor> bir kupa kazandırmak. En az bir kupa kazandırmak hedefimiz var. İyi bir takımız. Ee, öncelikle stüdyo, stüdyo ve çalışan herkes hakkında burada çok güzel bir stüdyo olmuş. Teşekkür ederiz. Ee, çabalayan, emeğe geçen herkese, tüm e, insanlara teşekkür ederiz. Beşiktaş'a güzel bir şey kazandırılmış tekrardan. Bizim de güzel bir sezon hedefimiz var. E, Akatlar'da güzel bir akşam durdu. Kazandığımız ve Beşiktaş taraftarını mutlu ettiğimiz için çok mutluyuz biz de. İnşallah bu şekilde devam edeceğiz. Evet, e, Cumhuriyet için hazırlanmış özel formalarınızla birlikte bugün stüdyonun açılışında birlikteydik. Özel programlarla da sizi stüdyomuza bekliyoruz. E, çok teşekkürler katıldığınız için. Kongreyi çok fazla bekletmeyelim. Evet, e, Be Beşiktaş'ın dijital atakları devam edecek. E, yeni bir varlık, e, güçlendirilmiş bir yeni varlığı Beşiktaş'ın BJK Dijital. E, burada sporcularımız, burada yöneticilerimiz, burada e, programcılarımız, burada Beşiktaşlıların, taraftarların e, sesi çınlayacak. Çok yakın zamanda çok e, değişik sürprizlerimiz olacak. Sayın Başkanımız onları açıklayacaktır. Sağ olun, sağ olun. E, teşekkür BJK ediyorum. TV's Hayırlı olsun. Ve Selamlar. Naci Topçuoğlu'na teşekkür ediyorum. Bu stüdyonun yapımını Naci Topçuoğlu üstlendi. Te kendisine teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun. Devam edelim. Web sitemizi söyledik. Bu ön çalışma gayet güzel gelişiyor. Devam edelim. Evet. Şimdi bir Ankara konusu var. Bunu sizle paylaşmam lazım. Burası bizim 
her şeyi konuşacağımız bir genel kurul. Ben size devlet Beşiktaş'ı sever demiştim. O sıralarda seçimden önce Ankara'da bizi karalama turuna çıktılar. Kurum kurum dolaşıp burada kur kurdukları yapı çökmesin diye gezenler vardı. Biz şehir şehir gezip Beşiktaş'ın meseleleriyle uğraşırken onlar makamları aşındırıyordu. Ama elleriniz dert görmesin, gerekeni sandıkta verdiniz. Gereken cevabı sandıkta verdiniz. Buradan söylüyorum, makamlara giderken arkamızdan konuşanlar, Beşiktaş'ın işleri yürümesin diye kapı çalanları Beşiktaş'ın vicdanı asla affetmeyecektir. Nüfus kurmayı biliyorlar ama Beşiktaş'ın geçmişini bilmiyorlar. Bir kez daha so söylüyorum. Sakın araya girmeye çalışmayın. Devlet Beşiktaş'ı, Beşiktaş devletini sever. Kime ne söylediğimi herkes gayet iyi anlıyor. Devam edelim. Sıkılmıyorsunuz değil mi? Önemli şeyler var daha. Devam edeyim mi? Devam edeyim mi? Şimdi... Onursal Başkanımız Süleyman Seba, Beşiktaş'ı elimize geçirmeye çalışan malum yapı karşısında devlet gibi durarak bu yapının Beşiktaş'a müdahale etmesini engelledi. Süleyman abinin ruhu şad olsun, nur içinde yatsın. Çarşı davasını iyi biliyorsunuz. 16 Haziran 2013'te o dönemin savcılarıyla ve o dönemin yöneticileriyle evlerinden 37 kişi alındı sabahın beşinde. Aileler ağlamaya başladı. Analar ağladı. Ve o 37 kişi Gezi davası yargılanması başlanınca iddianameye copy paste yapıldı. O 37 kişi içinde Kabataş Hakan gibi hayatını kaybedenler, işlerini kaybedenler, Eşlerini kaybedenler, huzuru kaçanlar, hastalananlar oldu. 11 yıldır dava devam ediyor. Biz gidiyoruz davalara. Bakın, davayı açanlar Türkiye'ye giremiyor. Şikayetçi olanlar Beşiktaş Kongresi'ne gelemiyor. Ancak yargılanan çarşı bugün hala Beşiktaş'ın vicdanını temsil ediyor. Köy köy kezerek... Halkımızın yaralarına merhem oluyor. <gülüyor> Doğal afetlerden yaralılara çorba dağıtıyor. Toplumsal olaylara gösterdiği mert tepkilerle halkımızın her kesimi tarafından seviliyor. Yüce Türk adaletinin evlatlarımız için en doğru kararı vereceğine inancım tamdır. Çarşıya bunu yapanlar çarşıda gezemezken bu evlatlarımız halkında halkın gönlünde durmaya devam edecektir. Ben sizler tarafından seçilen Beşiktaş Başkanı olarak 11 yıldan bu yana olduğu gibi arkadaşlarımla Ali Rıza Bey'le Altın Mimir'le hep birlikte 4 Kasım'da adliyede olacağız. Şimdi gelelim en enteresan bölüme. Ernst Young raporu vardı hatırlıyorsunuz değil mi? Yeniler bilmez. Tarih yapmaya çalıştılar çünkü o raporu. O raporu bulduk. Şükür. Ama Ernst Young o raporu kayıtlarından silmiş. Her şeyi zaman aşımına uğratmışlar. Öyle zannediyorlar. Bakın. Hani... 
Buraya yıllardır hesap soracağım diye gelen yönetimler vardı ya. Ne oldu? Peki yazılan raporlar bende kasamda kilitli diyerek yönetim kurulunu, genel kurulu oyalayanlar ne oldu? Biz kilitleri açtık. Biz bir kere vicdan kilitlerini açtık. Şimdi elimizdeler. Elimizdeler hiç merak etmeyin. İki yönetim tarafından bu rapor yok edilmiş. Ben de dedikleri rapor yok edilmiş. Denetim kurulunda yok, divan kurulunda yok. Biz bulduğumuz raporu denetim kuruluna verdik merak etmeyin. Bizde gizli hiçbir şey yok. Rahat olun. Basit bir örnek vereyim ya. 14 milyon euro değerinde kontrat yapılmış. 14 tane oyuncu kontratı imza yetkisi olmayan yöneticiler imzalamış. Tabata, Ferrari, Del Bosque, meşhur Mendes, Zapatoşlu meseleleri o dönemde enteresan rakamlara ulaşmış. Del Bosque davası kaybedildiği halde altı buçuk yıl birlikte çalışacağım ve hesap soracağız diye gelen Halef Selef dosyalar hakkında hiçbir işlemde bulunmamış. Bu rapor hiçbir kuyuma teslim edilmemiş. Hatta 25 Mart 2021 tarihinde hiçbir kurul görüşü alınmadan karşılıklı davalardan vazgeçilmiş. Sizin haberiniz var mı bundan? Var mı? Bu rapor yolsuzluklarla doludur. Beşiktaş'ın bugün finansal olarak bu hale gelmesinin nedenidir orada yazılanlar. Bu raporda Fulya davası hasır altı edilmiş. Hani Halef diyordu ya Fulya'nın zararı 95 milyon euro diye. E 90 bin 90 milyonluk geçerliliği olmayan senetlerle o zararı protokolle ibrallaştınız. Nasıl oluyor bu iş? Karşılıklı olarak davalardan vazgeçmişler. Peki sizin paranız olsaydı böyle davranabilir miydiniz? Ha? O alacak gerçek miydi? Sürekli senetleri değiştiriyorlardı. Ah hep ben matruşka diyordum ya bozuluyordu arkadaşlar. Her gelen yönetim eski senetleri de değiştiriyordu. Hali hazırda biz suç duyurularımızı yaptık arkadaşlar. Altın Hanım boş durmadı, bütün suç duyurularını yaptı. 18 senede geldiğimiz nokta budur. Gelelim KPMG raporuna. KPMG raporunu getirin. Yaklaşık iki buçuk aydan bu yana Gençlik ve Spor Bakanlığı müfettişleri kulüpte inceleme yapıyor. KPMG raporuyla ilgili. Şeref abi, Şeref abi anlatacağım. Bak dinle. Dinle. İhsan abi iyi biliyor bu meseleleri. Geçen hafta bizle vedalaşarak raporlarını daha sonra makamlarına vereceklerini ifade ederek ayrıldılar. Çok centilmence çalışmalar yaptı. Sağ olsun birçok yöneticimiz geldi, ifadelerini verdi. Bakın KPMG raporunda neler var? Aras Özbiliz var, Orkan Çınar var, Kocaeli Birlik var. Hatırlıyorsunuz daha önceki Mali Kongre'de sayfa sayfa ifşaatlar olmuştu. Aslında bunlar yanlış ha. Yani şimdi doğruların yanında olalım. Yani rapor gizli, Mali Kongre'de siz basına... E, Veriyorsunuz şeyleri, bunları yaz diyorsunuz. Basında hiçbir inceleme yapmadan o gördüklerini yazıyor. Gördükleriniz bu arada içler acısı her iki raporda da. Tamam mı? Peki bir şey söyleyeceğim ya. Altı buçuk sene birlikte çalışan yöneticilerin bu raporda niye iki satır ismi geçmez? Bu rapor nasıl bir rapor bana bir söyleyin. Altı buçuk sene beraber oturdular. Beraber stadı yaptılar, demirleri beraber aldılar, çatıları beraber yaptılar. Niye isimleri geçmiyor? Doğa Koleji Sözleşmesi'nde iki imza var, o kadar. Bakın ben size bir şey söyleyeyim. Fulya ile ilgili raporda hiçbir şey yok. Nasıl bir iş ya? Beşiktaş 20 seneden beri Fulya Fulya diye inliyor. Tek satır yok. Meşhur çatı davası var ya, hani çatıyı yapan kaçan firma, sonra da bulamıyoruz, hala bulamıyoruz. 
Yani olması gerekenin daha düşük maliyetlisini oraya getirdiler, inşa ettiler. Kesilen faturaya bakın. Fatura tarihi 20 May, 20 Nisan. Bu faturada ne diyor biliyor musunuz? Çatı danışmanlık faturasında. Çok iyi yapılmış diyor çatı diyor. O arada 15 Nisan'da çatı yapımına başlanmamış bile. Bu faturayı kesenlerin kim olduğunu biliyorsunuz. Hiç ben söylemeyeyim size. Her stadyumda 2000 euroya koltuk yapılırken burada 3200 euroya bu koltuklar nasıl yapıldı? Daireler için verilen paralar, Bolu Gerede Oteli meselesi, kuzu inşaata verilen çekler, çatıda ihaleye aykırı kullanılan malzemeler, hafriyatta 5164 tane naylon kamyon faturası sokmuşlar. Öyle bir sefer yok yani. Spor okullarına boru satmışlar ya. Şimdi ben spor icra okullarıyla konuşuyorum boru ihtiyacınız var mı diye. Diyorlar ki ya bizim boruya ne ihtiyacımız olabilir? Spor okullarına boru satmışlar. 22 yıldır spor okullarına boru satan arkadaşlar Nevzat Demir'e su borusu çekmeyi unutmuş. Çağlayan Bey geçen hafta İSKİ'ye bağlattı boruları. Artık İSKİ'den su gelecek ve Nevzat Demir taşıma suyuyla dönmeyecek. Bunun için de Sayın İmamoğlu'na huzurlarınıza teşekkür ediyorum. <gülüyor> Yine önemli bir şey söyleyeceğim. Kongre'ye bir hafta kala stadı kiraya veriyorlar. Onu biliyorsunuz değil mi? Konserlere. Ben deminki videoya konser koydurttum göresiniz diye. Bizim o konserlerden ne aldığımızı biliyor musunuz? Bir buçuk milyon dolarlık çek senet alınmış. Bizim sahayı yaptığımız maliyet 1 milyon doların üstü. Senedi veren kişiden senetleri almışlar, arkadaşlar paylaşmışlar kulüpten alacaklarına karşılık. Kulüpten herkes alacağını almış. Nasıl almış biliyor musunuz? Altyapıya sponsor olan arkadaşlarının kulübe verdiği çeki bile almışlar ya. Kendi arkadaşlarının çekini bile almışlar. Bu nasıl bir şey? Bana bir söyleyin ya. Üye üye yaparsınız. Aidatını arkadaşlarınıza ödersiniz. Bir de arkadaşlarınızın altyapı için kulübe verdiği çekleri kendi alacağınıza tahsil edersiniz. Ama Beşiktaş'taki o meşhur kartalı 2 milyon, 2,5 milyon liraya da Beşiktaş kulübüne yaptırırsınız. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ha? O kartalı Beşiktaş'ın yaptırdığını biliyor musunuz siz? İki buçuk milyon liraya. Ya bari kendiniz yapın. Boru işlerinden de iyi anlıyorsunuz. İnönü'de kira ödemeden eşe dosta verilen atölyeleri çıkarttık. Bu bölümleri tamamen spor salonlarına döndürdük. 3-5 milyona yakın harf ve rakam siparişi vermişler ya. Allah'tan Semih, Rafa, Silva, İmmobilya var. Yavaş yavaş eritiyoruz. Yani böyle bir şey olamaz. Sizler sayesinde bugün bunu konuşabiliyoruz. Bu seçimle siz kaderleri değiştirdiniz. Değerli Beşiktaşlılar, 2023 seçimlerinden önce sizlere zor ve uzun bir yola çıkıyoruz demiştim. Sizler bu düşünceye teveccüh gösterip Beşiktaş'ı yeniden kendi öz değerlerine ve kimliğine döndürdünüz. Beşiktaş büyük bir değişim yolculuğu içerisindedir. Birlikte yürüdüğümüz Beşiktaşlıların yolu bir slogan değil bir idealdir. Bu ideal Beşiktaş'ımızı her alanda lider yapan kurumsal bir kulüp haline getirme, hedefimize hiç yorulmadan yürümek ve her zaman cesaretle kendini yenileyebilme iradesine sahiptir. Beşiktaş kurumsal olarak güçlü, Beşiktaşlar birlik beraber içerisinde tek ses olmayı başardıkları zaman ülkemizin en büyük değiştirici gücü olduklarını unutmamalılar. Bu işe 
her, bir işe herkesten önce Beşiktaşlılar giriyorsa, Beşiktaş bir noktaya dikkat çekiyorsa, Beşiktaş bir etkinlik ortaya koyuyorsa bu her zaman Türkiye'de işleyişe yön vermiştir. Beşiktaşlılar bu büyük yolculukta önce kimliklerini yeniden üzerine giymeli ve hedeflerine odaklanmalıdırlar. Beşiktaşlıların yolu yönetimden yönetime nesilden nesile aktarılarak yürünecek yoldur. Halkın takımı, Türk milletinin göz bebeği Beşiktaş, halkımızın her geçen gün daha çok sahip çıktığı bir milli arma haline gelmektedir. Beşiktaş büyüklüğüne yakışanı, heyecanı yeniden yakalamıştır. Bağımsız ve güçlü Beşiktaş için kulübümüzün yeni ve özellikle genç ve kadın üye kazanmaları son derece önemli ve değerlidir. Yeni nesillere Beşiktaş ve Beşiktaşlılık sevgisinin kazandırılması her Beşiktaşlıya önemli görev düşmektedir. Değerli Beşiktaşlılar, dönemin kendine göre zorlukları, eksiklikleri, hataları olacaktır. Ancak Beşiktaş artık doğru yoldadır. Bu konuları artık konuşmayacağız. İşimize bakacağız, önümüze bakacağız. Çok işimiz var. İstim üzerindeyiz. Ayağa kalkmış hedeflerimize doğru gidiyoruz. Yeniden yapılanmanın zaman alacak yönleri olabilir. Ancak diğer yandan güncel hedeflerimize tüm enerjimizle odaklanmamız gerekiyor. Her Beşiktaşlı'nın sabır göstermesi gereken konularla kazanmamız gereken başarılar arasındaki ince cizgiye önem göstermesini ve yapıcı bir denge kurmaya çalışmasını rica ediyorum. Şimdi iki tane videomuz gelecek. Dünyanın en büyük taraftarını göreceksiniz. O iki videoyu alalım. Yarın yola çıkacak arkadaşlara başarılar. Boğaz'ın efendisi Beşiktaş'ımıza her alanda başarılar diliyorum. Değerli Beşiktaşlılar, yolumuz açık, şansımız bol olsun. Allah Beşiktaş'ımızı, canımız, vatanımız, Türkiye'mizi korusun. Hepinize saygılarımı sunuyorum.